हेलो गाइस वेलकम बैक मैं हूं रोशन चिकने और हमने ऑलरेडी चालू किया अपना चैप्टर दैट इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी चार से पांच लेक्चर अपलोड कर दिए किसी ने नहीं देखे तो प्लीज उसको उस ऑर्डर में सीक्वेंस में जरूर देख लेना ओके तो आज अपन कंटिन्यू करते अपने न्यू थोड़े से भारी क्वेश्चन के ऊपर पहले मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए वो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे ठीक है तो क्वेश्चन थ्री में चलते हैं आई होप आपने वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे अच्छे से आपको बेसिक चीजें तो पता चल गई रहेगी तो इसमें अपने को नई नई चीजों पे फोकस करने को मौका मिलेगा और थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा चलो ठीक है तो लेट स्टार्ट रीड द क्वेश्चन विद मी क्या लिखा देखो क्वेश्चन नंबर थ्री आर लिमिटेड होल्ड थाउजेंड फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर कितना परसेंट डिवेंचर बोला है फिफ्टीन परसेंट ओके तो 15 परसेंट ये क्या हो गया रेट ऑफ रिटर्न थाउजेंड क्या ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एक एक डिपेंचर हंड्रेड का ये क्या होती है फेस वैल्यू होती है अगर याद दिला दो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ये एक अपना लेजर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे अपन लिखा करते हैं डेट पर्टिकुलर देन यहाँ पे अपने को रिकॉर्ड करनी है फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस सेम कॉलम ऑन क्रेडिट साइड दैट इज अगेन डेट पर्टिक्यूलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस ठीक है तो टोटल टेन कॉलम्स का अपना इन्वेस्टमेंट लेजर है तो ये डेट के पहले इधर ये साइड पूरा डेबिट साइड और ये अपना क्रेडिट साइड है तो चलो ठीक है क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं फिर से मैं फिर से बोला जो थाउजेंड डिबेंचर्स यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हो क्या लिखा है होल्ड्स होल्ड्स यानी कि ये कोई परचेस नहीं किया या ऑलरेडी परचेस मतलब दिस इज ओपनिंग बैलेंस और मैंने बोला है ना आपको क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पे अपन साइमल्टेनियसली क्या बनाएंगे एक टाइम बनाएंगे जिससे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है तो ये कुछ क्वेश्चन लगभग डेट वाला यहाँ पे एक डेट दिख रही है मेरे को होल्ड्स एज ऑन फर्स्ट अप्रिल तो फर्स्ट अप्रिल का होल्डिंग है इसका मतलब अप्रैल टू मार्च अपने को ईयर फॉलो करना है है ना ओपनिंग बैलेंस एज ऑन अप्रैल दिया है वैसे लास्ट में देख रहे हो तो पता चलेगा प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग होल्डिंग्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च तो अप्रैल टू मार्च अपने को ईयर मेंटेन करना है तो चलो मैं वो ईयर लिखना चाहता हूँ अप्रैल टू मार्च तो यहाँ पे देखो अप्रैल मई जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर जानेवरी फेब्रुवरी मार्च तो ट्वेल्व मंथ्स का पीरियड है एक टाइमलाइन मैंने बनाई इसी समझो अब इसके ऊपर बस मुझे क्या करना है रिकॉर्ड करना है कि परचेज सेल कौन से ट्रांजेक्शन कौन से महीने में हुआ है उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे डेट वाइज और ट्रांजेक्शन को क्या करना चालू करेंगे रिकॉर्ड करना चालू करेंगे तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला मिला ओपनिंग बैलेंस तो मैं एक ओ लिख देता हूँ तुम समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ ओ फॉर ओपनिंग बैलेंस ठीक है नेक्स्ट उसके बाद एट अ कॉस्ट वन लैक फाइव तो मैं बोला है ना जैसे कॉलम है वैसे अपने को क्वेश्चन सब प्रोवाइड करेगा तो क्या कॉस्ट है ओपनिंग बैलेंस की चलो लिख ही देता हूं यार फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ क्या है अप्रैल ओपनिंग बैलेंस को हमेशा क्या लिखा जाता है टू बैलेंस ब्लॉट डाउन क्या फेस वैल्यू का डिबेंचर से अपने पास तो थाउजेंड है ऐसा एक का फेस वैल्यू हंड्रेड है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी फेस वैल्यू वन लैख बन जाएगी इंटरेस्ट का अब तक पता नहीं क्या करना है देखते बाद में कॉस्ट प्राइस उसकी क्वेश्चन ने अभी पढ़ी हमने फर्स्ट अप्रिल एट अ कॉस्ट ऑफ वन लैख फाइव थाउजेंड तो कॉस्ट के कॉलम में लिख रहा हूं मैं वन लैख फाइव थाउजेंड और एक चीज समझ लो कोई दो अलग कॉलम नहीं है एक फेस वैल्यू और एक कॉस्ट ये दोनों इन्वेस्टमेंट के कॉलम है बस एक कॉस्ट प्राइस बताता है और एक कॉलम आपको फेस वैल्यू बताता है मतलब ये इन्वेस्टमेंट कितने का है और हमने कितने में खरीदा है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉलम्स ओके इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर बात करेंगे और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलता हूँ बहुत भारी क्वेश्चन है नया चीज सीखोगे जो पिछले दो क्वेश्चन में नहीं सीखा है अब बट पिछले दो क्वेश्चन में मैंने कुछ लॉजिक्स और कुछ डायलॉग्स बाय एड कराया तुम लोग से जो चीज मैं बोलता था याद करो अच्छे से इंप्लीमेंट करो तो पता चल जाएगा लाइनों में कितनी ज्यादा गहराई है जो हम बात किया करते थे चलो ठीक है पढ़ते और आगे पढ़ना चाहता हूँ मैं ओपनिंग बैलेंस से रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून एंड डिसंबर पढ़ रहे ना इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून एंड डिसंबर तो अप्रैल में जून जून का एंड तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ ये इंटरेस्ट की ड्यूटेट है चाहे जो भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए कंपनी अपने को इस डेट को क्या दिखी रहेगी इंटरेस्ट जून एज वेल एज थर्टी फर्स्ट डिसंबर तो डिसंबर के एंड में भी अपने को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा इससे क्या पता चलता है कंपनी इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करती है अरे सर नो ये हाफ ईयरली पे होता है नेक्स्ट 
ऑन फर्स्ट मे 1999 मैं ढूंढो अप्रैल मे 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 महीने का फर्स्ट तारीख फर्स्ट डे कोई क्या हुआ 500 डिबेंचर हमने और परचेस किए तो मैं यहां पे पी लिख देना लिख देना चाहता हूं अरे समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं बस टाइमलाइन पे क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके तो परचेस किया कम इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट ऐसे दो वर्ड आपको नए दिखेंगे आज ठीक है एक है कम इंटरेस्ट और एक है एक्स इंटरेस्ट ठीक है कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या मतलब है इन टर्म्स का तो द वर्ड कम मींस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द वर्ड एक्स मींस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कुछ खास है नहीं तो परचेस किए कम इंटरेस्ट वैल्यू उसकी 53500 है ओके चलेगा नेक्स्ट क्या करना है उस वैल्यू का मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तभी बोल दूंगा यहां पे अपन वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे उसमें आपको डिटेल्स वैल्यूज पता चल जाएगी कि कौन से वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है ऑन फर्स्ट नवंबर फर्स्ट रीडिंग में अपने को बस डेट वाइज फोकस करना है टाइमलाइन पे उसको उतार लेना है फर्स्ट नवंबर तो नवंबर ढूंढ लेते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये नवंबर नवंबर की फर्स्ट को क्या किया है डिबेंचर आर सोल्ड 600 डिबेंचर 600 यूनिट्स क्या किए सोल्ड तो मैं जस्ट नवंबर के स्टार्ट में एस लिखना चाहता हूं एस फॉर सोल्ड ओके ऑन 30th नवंबर अगेन 400 डिबेंचर्स आर परचेस तो नवंबर के एंड में ही क्या किया कुछ और डिबेंचर्स क्या कर लिए परचेस कर लिए जैसे कि मैं लास्ट टाइम बोल रहा था लास्ट दो क्वेश्चन में हमने एक एक ही ट्रांजैक्शन उठाए थे परचेस का और एक सेल का मुझे सेल्स की तीन वर्किंग बतानी थी सेम आज सेल्स है लेकिन दो दो परचेस है साथ में क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस वाला है और इसके अलावा भी क्वेश्चन में एक नई चीज है वो क्या है थोड़े टाइम में बोल देता हूं नेक्स्ट 600 डिबेंचर सेल्स का लिखा परचेस ऑफ 400 परचेस लिखा एक इंटरेस्ट और वैल्यू का मैं सब बाद में बात करूंगा ऑन 31 दिसंबर दिसंबर के एंड में 400 डिबेंचर्स आर सोल्ड मतलब ये दिसंबर के एंड में कुछ डिबेंचर सोल्ड भी किए फिर से चलो ठीक है और एक बोलो दिसंबर के एंड में इंटरेस्ट भी मिलना है चलो ठीक है 400 डिबेंचर्स एंड गिव इट रिगार्ड 31 दिसंबर 400 डिबेंचर सोल्ड कम इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 55 प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2000 तो ये था क्वेश्चन जो मैंने टाइमलाइन पे उतार दिया है मैं ट्रांजैक्शन गिनवाना चाहता हूं एक ओपनिंग बैलेंस जो मैंने लिख दिया ऑलरेडी एक परचेस दो हो गए ट्रांजैक्शन देन ये वाली स्ट्रोक से पता चलता है इस तारीख पे इंटरेस्ट इशूड होएगा चाहे जो भी हो जाए तो तीन ट्रांजैक्शन इधर हो गए दिस इज फोर्थ ट्रांजैक्शन सेल्स वाला अगेन एक परचेस मतलब फिफ्थ ट्रांजैक्शन फिर एक सेल यानी सिक्स्थ ट्रांजैक्शन और उसी तारीख को क्या मिलेगा इंटरेस्ट तो ऐसे सात लगभग ट्रांजैक्शंस है और इन सातों ट्रांजैक्शन के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन प्लीज फोकस करो प्लीज हां ये अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है अपन क्या बोला करते थे अपन जिस तारीख पे खड़े हैं उसके पीछे जाओ और पता करो कहां तक पीछे जाओ इंटरेस्ट के ड्यू डेट तक जाओ और ये चेक करो कि क्या कोई पीरियड है क्या कुछ पीरियड आपको मिलता है तो कोई बोलेगा इसके पीछे साल ही नहीं है मैंने ऐसा नहीं बोला है कि साल क्रॉस मत करो मैं थोड़ी बोला आपको विद इन 1 ईयर में रहो मैंने ऐसा बोला हुआ है कि इंटरेस्ट के ड्यू डेट तक चल तो जैसे इस ईयर की ड्यू डेट जून एंड दिसंबर है वैसे पिछले साल भी तो इधर की इधर तो दिसंबर गया रहेगा अरे बोलो ना उस दिसंबर को क्या मिला रहेगा इंटरेस्ट मिला रहेगा तो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी और मार्च समझ में आ रहा है क्या जैसे ये जान से मार्च है वैसे इधर लास्ट ईयर के जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने है ओके okay, ये तीन महीने का टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है एज ऑन ओपनिंग बैलेंस मैं ओपनिंग के दिन पे खड़ा हूं तो मुझे पता चलता है कि पिछले तीन महीने जा चुके हैं तो तीन महीने का मुझे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा कोई बोलेगा इंटरेस्ट लिखने के लिए थोड़ी परचेस सेल हुआ है अरे बट ओपनिंग बैलेंस के साथ लिखना पड़ेगा अपने को ओपनिंग इंटरेस्ट अगर ओपनिंग में तुम्हारे पास कुछ वैल्यू के डिबेंचर्स है तो उसकी कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी तो जमा हुआ रहेगा एक्रूअल कांसेप्ट तुम जानते हो अकाउंटिंग का बेसिक फंडा क्या बेसिक फंडा है बोलता है अगर कोई इनकम एक्रूड है ड्यू है तो उसको रिकॉर्ड करो तो एज ऑन ईयर एंड मैं उस 3 महीने के इंटरेस्ट को लास्ट ईयर में रिकॉर्ड किया रहेगा तो वो ओपनिंग बन गया रहेगा तो एज ऑन 1 अप्रैल में क्या बोलता हूं मेरे पास 3 महीने का इंटरेस्ट मतलब 3 महीना मैंने कोई ये पर्टिकुलर 1 लाख के डिबेंचर्स को होल्ड करके रखा हूं 3 महीने से रखा हूं इसके लिए तो मेरे पास इसके लिए मैं हकदार हूं इंटरेस्ट कमाने के लिए हां बट अब तक वो मिला नहीं क्योंकि उसकी क्या नहीं आई है ड्यू डेट नहीं आई है तो एज ऑन 1 अप्रैल में क्या बोलूंगा देयर इज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो 1 अप्रैल का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन से तो 1 अप्रैल को मैं काउंट करूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये कौन सा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर का फिर डायलॉग याद करो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का रेट ढूंढ लो क्वेश्चन से 15% कितने
तो थ्री मंथ्स का हो जाएगा थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ओके आई होप ये क्लियर है आपको प्लीज ये याद रखना यार इंपॉर्टेंट चीज है ये थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी ऐसा समझ लो मैंने यही चीज सिखाने के लिए यही चीज सिखाने के लिए खास से क्वेश्चन उठाया हो अच्छे से गौर करना इस चीज पर थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी नेक्स्ट आगे बढ़ना है ये तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया फिर टाइम लाइन पे अपन याद है मंथ लिखा करते थे फिर ये परचेस किया फर्स्ट मई को तो इसके पीछे चलो और महीने काउंट करो ये नए परचेस किया ना तो इसके पीछे कितने महीने हो जाएंगे तीन महीने अप्रैल तक के और अप्रैल का एक महीना तो यहाँ पे फोर मंथ्स का इंटरेस्ट परचेस करे तो क्या करोगे पेड पी फॉर परचेस पी फॉर पेड जून को इंटरेस्ट छह महीने का मिल जाएगा देन नवम्बर को एक सेल किया नवम्बर की एक तारीख को किया है क्वेश्चन देख लो एक बार जी तो भूल चुके हो तो एक तारीख को सेल किया था तो महीने काउंट करो पिछले ड्यू डेट से लेके जून छोड़ देने का क्योंकि जून का थर्टी को इंटरेस्ट मिल गया छह महीने का तो एक जुलाई एक दो तीन चार नवंबर की एक तारीख तो नवंबर में पकड़ेंगे तो ये जो सेल किया उसके ऊपर चार महीने का क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा ये समझ रहे हो ना जो परचेस किया नवंबर के एंड में किया एंड में तो उसके ऊपर पांच महीने का इंटरेस्ट आएगा ये जस्ट मैं मंथ लिख रहा हूं प्लीज समझ लो इसको और जो सेल किया उसके ऊपर पूरा छह महीने का आएगा क्योंकि डिसंबर के एंड में तो यहाँ से बस अपन इस डेट से कर सर देखो इस डेट से महीने काउंट किए जा रहे हैं तो ये मैंने महीने एक ही बार निकाल के रखे तो बार बार सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो चलो आगे बढ़ना है ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया फिर अभी अपने टाइम पे जाओ और बोलो मेरे को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है परचेस है पी फॉर परचेस मे का है मे का क्या डेट है ऊपर से देख लेना डिटेल ऊपर देख मिल जाएगा फर्स्ट में था तो परचेस करेंगे तो फर्स्ट में किधर लिखू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट कितना परचेस किया लिखा है क्वेश्चन में चेक कर फर्स्ट मे को 500 हंड्रेड डिबेंचर्स परचेस किए तो एक बार बार क्वेश्चन नहीं बताएगा फेस वैल्यू क्या है फेस वैल्यू 100 एक बार बोल दिया तो 500 हंड्रेड इंटू टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 50,000 तो 50,000 फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा क्या जरूर आएगा परचेस कर रहे हो तो इंटरेस्ट क्या करते हो पे तो उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ फर्स्ट में फर्स्ट मे का परचेस के ऊपर का इंटरेस्ट लिख रहे ठीक है तो बोलो कितने फेस वैल्यू का आज डिबेंचर परचेस किया फिफ्टी थाउजेंड का जो ट्रांजेक्शन लिख रहे हो उसी का फेस वैल्यू चेक करो फिफ्टी थाउजेंड और एक मैं बोलू सिंपल ये जो फेस वैल्यू कॉलम है ना ये खास तुम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ही दिया है बाकी उसका कुछ काम ही नहीं है फेस वैल्यू कॉलम का तो फिफ्टी थाउजेंड वैल्यू लिया इन कितना परसेंट है वो तो पहले से मान लो मैं सबको फिफ्टीन परसेंट है कितने महीने का ये अभी अभी हमने यहाँ पे काउंट कर रखा है फोर मंथ तो फोर बाय तो 50,000 का 15% परसेंट फोर बाय कर लेना तो लगभग आंसर आ जाएगा फोर थ्री जा फोर फोर थ्री जा ये ट्वेल्व हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन हो जाएगा मिंडी मिंडी कैंसर ये 1500 आ जाएगा कितना आ जाएगा 1500 तो 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तुम कैलसी कर लेना तुम लोगों को कैलसी अलाउड है तो ये 1500 का इंटरेस्ट हो गया अभी कॉस्ट क्या है तो आगे ही लिखा है क्वेश्चन नहीं दिया है 500 हंड्रेड डिबेंचर्स परचेस किए कम इंटरेस्ट एट रुपीज फिफ्टी कितने में परचेस किए 53500 में मैंने क्या बोला है कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इस ये जो ये जो हमने खरीदा ना 53500 में इस वैल्यू में इंटरेस्ट की वैल्यू भी इंक्लूड है तो लेकिन इंटरेस्ट का वैल्यू लिखने के लिए अपने पास सेपरेट कॉलम है तो मैंने सेपरेट कॉलम में पंद्रह लिख दिया है तो अभी बताओ फिफ्टी में से पंद्रह मैंने अलग से लिख दिया इंटरेस्ट कॉलम है तो बची नेट कॉस्ट कितनी तो नेट कॉस्ट इज कितना फिफ्टी मुझे कॉस्ट प्राइस के कॉलम में सिर्फ कॉस्ट लिखना है इंटरेस्ट का मेरे पास सेपरेट कॉलम है क्वेश्चन ने जो 5300 दिया दैट इज कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट कम करो यानी माइनस करो और अपने को बाकी का एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा ओके okay, तो ये भी एक नई चीज है जो तुम सीख रहे हो एक तो मैंने जो रेड स्टार मारा है दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक नया सीखा और कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ये बस टर्म्स तुमने नहीं सीखे ये बस इंग्लिश है बाकी कुछ है नहीं इसमें आगे बढ़ना है टाइमलाइन से बढ़ना है मेरे को आगे क्वेश्चन से बढ़ोगे तो गलती करोगे क्वेश्चन में आगे फर्स्ट नवंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ के रिकॉर्ड करना चालू हो जाओगे आज लेकिन उसके पहले बहुत कुछ हो रहा है क्या हो रहा है ये देख इधर देख ओपनिंग का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया परचेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया अभी जून आ गया जून को छह महीने का इंटरेस्ट नहीं लेना है क्या हाँ तो थर्टी जून को इंटरेस्ट मिलेगा तो बाय बैंक क्रेडिट साइड आएगा और सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट आएगी बिकॉज प्योर इंटरेस्ट इश्यूड का एंट्री अपन पास कर ले तो मैं अभी यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ थर्टी जून वाला कौन सा थर्टी जून वाला तो पहले ये बताओ थर्टी जून
तो याद इतना भी ये भी कर लो ना याद हमने यहाँ पे क्या बनाया एक टेबल में हमेशा बनाया करता हूं जो काम आएगा सेल्स वाले सेल्स वाले ट्रांजेक्शन आने के बाद भी तो अभी से थोड़ा थोड़ा बनाते हैं एक फेस वैल्यू कॉलम एक कॉस्ट कॉलम तो बस बोलते जाओ पहले एक लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर थे वो थे एक लाख पांच हजार कॉस्ट के मैं यही से वैल्यू छाप रहा हूँ बाकी कुछ नहीं कर रहा फिर और पचास हजार फेस वैल्यू के खरीदे तो बढ़ गए तो ऐड किया और ऐसे उसकी वैल्यू फिफ्टी हो गई थी बराबर है तो इन शॉर्ट टोटल करूं तो टोटल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फेस वैल्यू के अपने पास क्या है डिवेंचर है तो उन सब के ऊपर अपने को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा फिफ्टीन परसेंट का तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर फिफ्टीन परसेंट कितने महीने का छह महीने का तो ये कैलसी कर लेते हो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एक सेकेंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर फिफ्टीन परसेंट कितने महीने का है छह महीने का तो कैलसी ये कर लेना आंसर आ जाएगा इलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी क्या जाएगा इलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच वी रिसीव ऑन दिस जून तो थ्री थ्री ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली थ्री ट्रांजेक्शन आर लेफ्ट ओके मूविंग अहेड बोलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइम लाइन पे देख के बोलो प्लीज फर्स्ट नवंबर को एक सेल करना है जैसे ही सेल बोलता है ना यार तो क्या आता है तीन वर्किंग नोट सेल्स का ओके okay, सेल्स करेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो बाय बाय अमाउंट मिलेगा इतना कंफर्म फर्स्ट नवंबर कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर बेचे वो भी लिख देता हूँ फर्स्ट नवंबर को 600 हंड्रेड डिबेंचर आर सोल्ड नंबर ऑफ डिबेंचर आर 600 हंड्रेड इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 क्योंकि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू हंड्रेड है तो छह सौ डिबेंचर बेचे तो फेस वैल्यू कॉलम मैंने सिक्सटी थाउजेंड लिखा एक वैल्यू है जो एक इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट छोड़ के तो अपने को इंटरेस्ट छोड़ के वैल्यू चाहिए होती है कितनी है फिफ्टी तो कोई मेरे को बताएगा सोल्ड एट फिफ्टी इट मीन्स एज ऑन नवंबर की वो कौन सी वैल्यू है सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज फिफ्टी सेवन थ्री हंड्रेड ठीक है थोड़ा टाइम मैं इधर वर्किंग नोट में काम करना चाहता हूँ फिर क्या सेल करेंगे तभी अपन सामने वाले से इंटरेस्ट लेंगे जरूर लेंगे ना यार कितने महीने का लेंगे चार महीने का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कितने आज कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेच रहे हो सिक्सटी तो 60,000 के ऊपर कितना परसेंट 15 परसेंट कितने मंथ्स के लिए है तो मंथ्स फोर मंथ्स हमने टाइमलाइन पे कैलकुलेट करके रखा है तो ये चीज करोगे 60,000 का 15 परसेंट तो वो आ जाएगा थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व थ्री फाइव जो फिफ्टीन मिंडी मिंडी कैंसल तो फाइव सिक्स जो थर्टी लगभग थ्री थाउजेंड आ जाएगा ओके तो ये जो थ्री थाउजेंड है दैट इज द इंटरेस्ट विच वी रिसीव ऑन द सेल्स सिक्स हंड्रेड डिवेंचर्स जो हमने क्या किए सेल्स किए नाउ ये बेचे कितने में फिफ्टी सेवन थ्री हंड्रेड में उसका इंटरेस्ट कितना रिसीव किया थ्री थाउजेंड तो मैंने क्या बोला ये फिफ्टी सेवन थ्री हंड्रेड अपने को यहाँ पे लिखनी होती है वैल्यू तो चलो मैंने लिख दी और ये ऑलरेडी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है तो मैंने माइनस फिर से नहीं किया समझ में आ रहा है ना इधर एक्स लिखा है पिछले टाइम पे कम लिखा था तो माइनस किया एक्स लिखा तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ तो फिर से माइनस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना तो फिफ्टी सेवन थ्री हंड्रेड बट वेरी इंपॉर्टेंट जब भी मैंने बोला वो सेल करते तो अभी तीन वर्किंग एक सेलिंग प्राइस एक इंटरेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल तो मेरे को बताओ जो डिबेंचर आज बेचे वो कितने में बेचे 57,300 में सेल किए बट उसकी कुछ तो कॉस्ट रहेगी और उसके उस कॉस्ट की वजह से अपने को पता चलेगा अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओके okay, या तो प्रॉफिट हुआ रहेगा बेच के या तो क्या हुआ रहेगा लॉस तो कॉस्ट तो मालूम हो जानी चाहिए तब जाके डिफरेंस अपन निकाल पाएंगे बिकॉज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी प्रॉफिट और लॉस तो कितने कॉस्ट के डिवेंचर हमने बेचे तो ये ये टेबल अभी काम आएगा वन लैख का था फिफ्टी का था सब लिखा अभी साठ के बेच रहे हो ना तो सिंपली मैं यहाँ पे ना एक टोटल करना चाहता हूँ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टोटल फेस वैल्यू के डिवेंचर थे वन लैख फाइव प्लस फिफ्टी टू थाउजेंड ये वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड हो जाएगा मतलब इतने फेस वैल्यू के डिवेंचर उसकी वन फिफ्टी सेवन कॉस्ट थी उसमें से आज सेल कर रहा हूं तो माइनस करूंगा कितने सिक्सटी थाउजेंड तो कितने के डिवेंचर बच जाएंगे नाइनटी थाउजेंड के बट अगर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के फेस वैल्यू के डिवेंचर की कॉस्ट वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड होती है तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि सिक्सटी थाउजेंड के डिवेंचर की एवरेज कॉस्ट कितनी तो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट अपने को मिल जाएगी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना सिक्सटी 
इंटू वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैख फिफ्टी थाउजेंड करके तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक आंसर आ जाता है सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड मतलब दिस इज द कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट है किसकी कॉस्ट है ये बोलेंगे क्या किसकी कॉस्ट है ये जो मैंने डिवेंचर आज बेचे ना उसकी कॉस्ट माइनस करता तो यहाँ पे कॉस्ट मिल जाती है नाइनटी फोर टू हंड्रेड बचे हुए डिवेंचर की ये कॉस्ट है बट मैं इस ये सर्कल में डाले हुए अमाउंट में इंटरेस्टेड हूँ सिक्सटी टू एट हंड्रेड कॉस्ट सिक्सटी टू एट हंड्रेड कॉस्ट वाला डिवेंचर में बेचता हूँ ओनली फिफ्टी सेवन थाउजेंड में अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सेवन थ्री हंड्रेड में तो बोलो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस तो बेचक अपने को हुआ है लॉस क्या हुआ है लॉस तो प्रॉफिट वर्ड को मैं कट कर देता हूँ सिक्सटी टू की चीज फिफ्टी सेवन में बेचोगे तो लॉस ही आएगा ना तो लॉस कितने का है तो लॉस हो रहा है लगभग फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लॉस चेक करो ना फिफ्टी सेवन प्लस तो कल तक के दो क्वेश्चन में प्रॉफिट था तो मैं डेबिट साइड लिखता था ये लॉस है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा और लॉस और प्रॉफिट कौन से कॉलम में लिखा जाता है लास्ट कॉलम में कॉस्ट कॉलम में दैट इज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे लिख दिया है आई होप ये सेल वाला ट्रांजेक्शन आपको क्लियर है और ये जरूर आपको हेवी नहीं गया रहेगा समझ में आ गया रहेगा बिकॉज पहले दो क्वेश्चन में मैंने इसी चीज के ऊपर फोकस किया हुआ ठीक है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है देखो ज्यादा कहा तक अपन आ चुके अब तक तो बस ये वाला नवंबर का हो गया फिर और कुछ परचेस की हमने परचेस की है तो इंटरेस्ट विंटरेस्ट निकालेंगे चलो सब करेंगे कितने परचेस किए यहाँ पे परचेस के तो चलो मेरे को इंट्री बोलो ना पहला डेबिट साइड में फटाफट लिख देता हूँ टू बैक क्या तारीख को परचेस किया है क्वेश्चन देखते रहो प्लीज थर्टी नवंबर तो थर्टी नवंबर को परचेस कितने फेस वैल्यू 400 हंड्रेड डिवेंचर्स तो 400 हंड्रेड डिवेंचर्स की फेस वैल्यू बन जाएगी 40,000 थाउजेंड आर परचेस एट एक्स इंटरेस्ट क्या कॉस्ट में परचेस किया 38,400 एट तो मैंने कॉस्ट कॉलम में लिख देता हूँ 38,400 एट फोर हंड्रेड डायरेक्ट क्यों लिखा बिकॉज वो है ही एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है तो मैंने लिख दिया है इसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा जरूर लिखना पड़ेगा परचेस पे यहाँ पे हमने लिख के रखा है पांच महीने का इंटरेस्ट आने वाला है तो मेरे पास जगह नहीं है मुझे सेल्स वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे लिखना है बहुत सारी वर्किंग है और तुम बस कैलसी पे कर लो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोलने की जरूरत क्या है तुम बताओ मेरे को ये इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करोगे क्या इंटू क्या इंटू क्या करोगे रिपीट करो ना मैं एक बार चलो बोल देता हूँ गड़बड़ नहीं करना इतने के परचेस के ना तो इस चालीस हजार के ऊपर इस फोर्टी थाउजेंड के ऊपर इंटू क्या करेंगे फिफ्टीन परसेंट इंटू कितने मंथ्स का फाइव बाय ट्वेल्व तो प्लीज करो मेरे साथ सुन के अच्छे से कैलसी पे फोर्टी थाउजेंड दो कैलसी पे इंटू कितना परसेंट करोगे फिफ्टीन परसेंट इंटू फिफ्टीन परसेंट और कितने मंथ्स का करना है वो फाइव मंथ्स का तो इंटू फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ये कर लोगे तो चेक करो तुम्हारा आंसर 2500 आ जाना चाहिए जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मैं वर्किंग बनाने के लिए जगह नहीं है इसके लिए ये कर लो और आई होप ये मैं कर सकता हूँ बिकॉज बहुत टाइम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी देखो बहुत जगह पे मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखा दिया मूविंग आइड परचेस का ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया उसके बाद ये रिकॉर्ड करना है मुझे सेल्स का ट्रांजेक्शन बराबर ना तो सेल्स मैं पहले ये टेबल भी अपडेट कर लू 90,000 में मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा 40,000 के डिबेंज और ऐड करने पड़ेंगे और कॉस्ट उसकी 38,400 है तो इसकी भी टोटल अगर कर सकते हो तो कर लेते हैं ना टोटल तो कितनी फेस वैल्यू का तुम्हारे पास डिबेंचर आ गया तो वन लैख थर्टी थाउजेंड का आ गया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई वन लैख ट्वेंट वन ये एड कर लो नाइनटी फोर टू हंड्रेड नाइनटी फोर टू हंड्रेड प्लस थर्टी एट फोर हंड्रेड ये एड करते हो तो आंसर आ जाता है वन लैख थर्टी टू सिक्स हंड्रेड ये जस्ट टेबल को जस्ट हमने अपडेट करके रखा है ये काम आने वाला है ट्रांजेक्शन पे कौन से थे अपन परचेस वाला ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया है सेल्स वाला ट्रांजेक्शन तो ये साइड लिखूंगा बाय बैंक सेल्स वाला ट्रांजेक्शन क्या तारीख को कर रहा है थर्टी फर्स्ट बोलो ना थर्टी फर्स्ट डिसम्बर वाला ट्रांजेक्शन ना यहाँ पे थर्टी नवंबर फोर हंड्रेड परचेस हो गया थर्टी फर्स्ट डिसम्बर फोर हंड्रेड फिर से सोल्ड कर लो फोर हंड्रेड सोल्ड कर लो मतलब फोर्टी थाउजेंड का सोल्ड कर लो एट कम इंटरेस्ट ये वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता बिकॉज इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो चलो उसका इंटरेस्ट मुझे निकालना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो इंटरेस्ट 
जो सोल्ड कर रहा है उसका कितने का डिबेंचर सोल्ड किया फोर्टी थाउजेंड कर्सर को देखते रहो प्लीज फोर्टी थाउजेंड के ऊपर कितना परसेंट करोगे फिफ्टीन परसेंट कितने मंथ्स का करोगे पूरे छह महीने का तो फोर्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट कर लेते हो ना तो आ जाएगा कुछ लगभग छह हजार और छह महीने का आ जाएगा तीन हजार तो थ्री थाउजेंड का इंटरेस्ट आया और ये बेचा फिफ्टी फाइव थाउजेंड के कम इंटरेस्ट वैल्यू पे मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है मतलब विदाउट इंटरेस्ट कॉस्ट इज हाउ मच फिफ्टी टू थाउजेंड तो फिफ्टी टू थाउजेंड इज द सेल्स प्राइस बट ये सेल्स प्राइस से पता करना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस बिकॉज सेलिंग प्राइस इज फिफ्टी टू थाउजेंड मुझे पता करनी है उसकी कॉस्ट तो अपने को पता चलेगा ना प्रॉफिट हुआ या लॉस तो फिर बताओ इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं यार मैं तुम मेरे को ये गड़बड़ मत करना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करता हूँ उसी टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जो भी मुझे कॉस्ट निकालनी होती है एट द टाइम ऑफ सेल का ट्रांजेक्शन तो वन में से मैंने कितने बेचे फोर्टी बेचे वन सेकेंड थोड़ा दिखने में आपको शायद दिक्कत होती रहेगी बस लेकिन मेरे वर्ड्स वर्डिंग पे ध्यान देना सब समझ में आएगा प्लीज और हैंड राइटिंग पे तो मेरे जाना ही नहीं तो फोर्टी थाउजेंड का बेचा तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लोगे तुम लोग फोर्टी थाउजेंड को इंटू करेंगे फोर्टी थाउजेंड अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचपन में करते थे यार इंटू वन लाख थर्टी टू सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन लाख थर्टी थाउजेंड तो ये वैल्यू आ जाती है फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड मतलब क्या इसका जो चालीस हजार के डिवेंचर बेचे ना वो चालीस हजार आठ सौ के थे अभी तुम बताओ चिल्ला चिल्ला के चालीस आठ सौ की चीज बावन में बेच रहे हो फिफ्टी टू थाउजेंड में बेच रहे हो इसका मतलब क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है कितने का प्रॉफिट हुआ है ग्यारह हजार दो सौ का और प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ पे लिखते हैं अपन रिपीट करेंगे क्या चलो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक लॉस भी मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट वाला भी चीज आ गया तो प्रॉफिट लिखूंगा डेबिट साइड में टू पी एंड एल कौन से कॉलम में लास्ट कॉलम में कॉस्ट कॉलम में एंड वैल्यू इज हाउ मच इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर है बट वो समझा सम खत्म नहीं हुआ है सेल वाला ट्रांजेक्शन हो गया लिख दिया अभी बचे हुए पे डिसम्बर को कंपनी भी तो इंटरेस्ट देगी तो अगेन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर बाय बैंक ये कौन सा एंट्री है इंटरेस्ट प्योर इंटरेस्ट का एंट्री तो वन थर्टी में से फोर्टी के बेचे तो मैं ऐसा पूछू कितने के नेट डिवेंचर तुम्हारे पास अभी भी है नाइनटी के ओरली बोलता हूँ अच्छे से सुनना तो ये नाइनटी के ऊपर फिफ्टीन मिलेगा छह महीने का इंटरेस्ट कंपनी से तो कैल्सी करना मेरे साथ नाइनटी समझाए ना ये 90,000 बच्चे हुए डिफेंसेस के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देगी अपने को इंटू फिफ्टीन परसेंट इंटू फिफ्टीन परसेंट और पूरे छह महीने का तो ये कर लेते हो तो आंसर में आ जाएगा 6,750 कितना आ जाएगा 6750 तो ये आ गया अपना इंटरेस्ट रिस्यूड काम जो कहा से मिला अपने को इंटरेस्ट डिसम्बर से मिला जो इस तारीख को मिला और इसके साथ अपना क्वेश्चन खत्म ट्रांजेक्शन खत्म बट ये लेजर मुझे टैली करना जो कभी करना पड़ेगा एज ऑन मार्च तो मार्च को लेजर टैली करना है ये मार्च पे आके तो चलो लेजर को टैली कर लेते हैं तो जैसे बोला है मैंने लेजर टैली करना तो मैंने सिखाया लेकिन इस टैली के अंदर भी आज एक नई चीज सीखोगे प्लीज ध्यान देना वन लैख फिफ्टी और फोर्टी ये टोटल हो जाएगी कुछ वन लैख नाइनटी थाउजेंड वन लैख नाइनटी थाउजेंड तो ये साइड बैलेंस इन फिगर कितनी बचेगी नाइनटी थाउजेंड ठीक है फिर कॉस्ट का भी कॉस्ट के टोटल से पहले कॉस्ट की टोटल से पहले 90,000 फेस वैल्यू का तुम्हारे पास डिबेंचर बाकी है बैलेंस है तो ये बैलेंस इस तारीख पे आके अगर बैलेंस ही है तो तीन महीना होल्ड किया तुमने उसको तो जैसे ओपनिंग के टाइम पे तीन महीने का आउटसाइड इंटरेस्ट था वैसे क्लोजिंग के टाइम पे भी तीन महीने का आउटसाइड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो सुनना में क्या बोलता हूँ नाइनटी के ऊपर कैल्सी ले लो नाइनटी करो इंटू करो इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टूल यानी थ्री मंथ्स का करो तो एक आंसर आ जाएगा थ्री दिस इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्लोजिंग क्लोजिंग डिबेंचर्स के ऊपर का जैसे ओपनिंग ओपनिंग के एक लाख के ऊपर आउटस्टैंडिंग था वैसे क्लोजिंग के ऊपर आउटस्टैंडिंग है नेक्स्ट ईयर का तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो यही जाके ऐसे इसके माफिक ओपनिंग जाके बैठेगा थ्री थ्री सेवन फाइव नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा आई होप ये ओपनिंग वाला जो मैंने रेड सर्कल में डाला है दोनों दोनों इंटरेस्ट का फंड आपको क्लियर है नाम अभी तुम क्वेश्चन टैली कर सकते हो जैसे अपन एज यूजल क्वेश्चन टैली करते थे तो चलो ये टोटल करो डेबिट साइड की वन लैख फाइव फिफ्टी टू वन लैख फिफ्टी सेवन वन लैख फिफ्टी सेवन एक सेकेंड कैल्सी में टाइम जा रहा है वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड प्लस थर्टी एट फोर हंड्रेड 
प्लस इलेवन टू हंड्रेड तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना ये वाली टोटल आई जाएगी टू लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये बैलेंस इन फिगर जो भी है प्लीज निकाल लेना फिर इंटरेस्ट का ये टोटल कर लेना मैं नहीं कर रहा हूँ ये टोटल में से ये माइनस कर देना ये साइड बैलेंस इन फिगर आएगी जो भी बैलेंस इन फिगर आएगी उसको ट्रांसफर कर देंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में और ये इसका एंट्री का डेट रहेगा थर्टी फर्स्ट मार्च तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्लीज इसको रिपीटेड बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कम से कम दो तीन परचेस के ट्रांजेक्शन तो इसमें तो दो सेल्स के ट्रांजेक्शन भी थे साथ में आउटस्टैंड इंटरेस्ट वाला एक न्यू फंड हमने सीख लिया है ठीक है आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना दैट्स इट फॉर द टाइम और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना थैंक्स टू ऑल ऑफ यू